is my life I made the decision I close my eyes I see the vision With last time I can help the freedom This is my life This is my life This is your life. You made the decision. You made the decision. You close your eyes. You close your eyes. You see the vision. See the vision. With last eyes, you can help the freedom. This is your life. This is your life. So I am Global Marketing Director Norma Bukikosa from General Santos City. So today we are continuing our topic from the book of John Maxwell that 17 in the Spirit of Law of Teamwork. So to recap, the last uh, three weeks ago, so we start yung book series natin. So ang unang nagtatakal is si Ma'am uh, si GMD Rochelle Angel Kayabyad. So 
first and second law ang tinatakan niya, the law of the significance and the law of the big picture. And then next, sinundan ni, ni GMD Christine Kim po. So, she tackled the uh, third and fourth, fourth law, the law of the niche and the law of Mount Everest. And then last week, um, nang nagtataka sa atin ni si GMD Tina Piria, so the law of the chain and the law of the catalyst. And now, uh, let's continue to learn um, about this book. So, uh, I tackled to... Um, law uh, about the law of the compass and the law of the bad apple. So, ang ano ng isang ano compass, ang isang characteristics ng isang compass ay one direction lang talaga yung ano yung pin pinpoint niya. So, malaking bagay ito sa business natin. So, after after joining this company, so isa lang talaga yung pinaka goal natin. Ano yung pinaka goal natin is to become Global Marketing Director. So, yes, yun talaga ang pinaka-goal natin is to become Global Marketing Director. So, yun yung vision mo. Because your vision gives your team members direction and confidence. If you have that team, so pag may vision kayo na, na 3 to 5 years from now, you are you're, will be coming a Global Marketing Director. Your great vision, your great vision precedes great achievement. And every team needs a compelling vision to give it direction. So a team without vision is at worst and purposeless. So kailangan talaga natin ng vision para magkaroon tayo ng purpose. Bakit natin gagawin itong life sa business? At best, it is subject to the personal and sometimes selfish agendas of its various teammates. So pag Ang, ang paggawa natin sa business, hindi lagi natin tinitinyan yung sarili lang natin, hindi natin tinitinyan yung whole organization. So, maybe, uh, hindi mo ma madaling makamit yung gusto mong uh, goal sa business na ito, which is the global marketing director. So, as the agenda, work against each other. So, kung, kung ang, ag ang, ag ang agenda ng isang team is to become a global marketing director, the team's energy and drive drain away. On the other hand, a team that embraces a vision become, become focused, energized, and confident. So, di ba napansin nyo? Pag, pag lahat ng grupo nyo, nagkaisa kayo, same mindset, same vision kayo, ang sarap, ang galing magtrabaho talaga. Parang, after the, the goal setting of your team, ang sarap talaga magtrabaho sa field. At guys, remember, pag masaya mong ginagawa ito, maraming mahahawa, maraming sasama kasi nakita nila masaya ka sa ginagawa mo. So, it knows pag ano, pag pag ganun yung 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 happiness niyo sa sarili niyo, your team, it knows where it's headed, saan patutungo yung organization niyo and why it's going there. Bakit kayo mag-GMD? So, alam niyo talaga yung life purpose niyo sa well doing this business. So, on my on my part, um when I started this business, I, I doing this business part-time before, that was 2009, kasi I have flower shop back then, pero alam ko talaga na habang ini-embrace ko yung, yung mission ng company, sabi ko one day I'll become a global marketing director. And now, because um, nasa isip at puso ko yon after 8 years, I'll become a global marketing director. So, the leader's responsibility is to always state and restate the vision. So, being a leader, kung may team na kayong uh, uh, kasama, kasama palagi, kailangan lagi mo siyang ano, uh, sasabihin yung team goal at saka yung goal niya kasi ito yung makakatulong sa kanya. Pag humina siya, ito yung magpapalakas sa kanya. So, although the vision itself can from anyone on the team, so, ang, a team should examine the following. So, mayroon akong ituturo sa inyo, guys. This is the six compass before embarking on, of any uh, journey. So, for example, bago kayo mag-field work, bago kayo mag-google mag, uh, setting, bago kayo, bago kayo mag-isip kung ano yung, yung gusto nyo marating sa business na to, kailangan mayroon kayong itong anim na compass. Kailangan ididid nyo talaga ito. Kasi, it will help your team to to get whatever you want to get it. So, uh, ganun siya. So, um, number one, a moral compass. 
So a great business are built along the lines of the strictest integrity. So yung kagrupo mo ba, yung team mo ba, high moral ba sila? Yung, how kumustahin mo yung effects nila? So yun ang i-check mo. Pangalawa, an intuitive compass. Look within. Yung ano, yung uh, intuition mo, yung instinct mo. The true fires of passion and conviction burns only from within. It fries up the committed and it fries the uncommitted. Ibig sabihin, ma, ma, ano, ma, ano talaga yung ma, ma, fired up. Actually, it fired up the committed and fries up the uncommitted. So, ma fired up, ma, yung, ma, lalong mag, mag, magpursigay yung mga committed at saka yung hindi pa committed, maluluto sila. Kasi, mahawaan sa mga committed na mga tao. Kasi, they, they, they follow their instinct. Okay? Number three, a historical compass. Look behind. So, titingnan mo yung mga, ano, yung mga, kung matagal yung organization nyo, kung lahat ng pinagdaanan nyo along the way, titingnan nyo, ano ba yung good na nangyayari, ano ba yung applicable, yun yun, yung mga listen, learn, kukunin mo yun. At saka, kung ano yung strength ng bawat member nyo, ililikom nyo, so doon kayo magpo-focus sa strength nila. So, make positive use of anything, anything contributed by previous teams in organization. So, number four, a directional compass. Look, look ahead. So, vision provides direction. Goals bring concrete targets to serve the vision. So, ano talaga? Kailangan, uh, y- during sa goal setting nyo, for example, uh, yung team nyo ngayon, bago pa kayo, gusto nyo mag- magiging uh, isang power leg. So, what yun talaga yung target nyo? Mag-power leg kayo this month. Whatever it takes, kukunin at kukunin nyo talaga yung power leg nyo. Okay? So, um, contribute your, ano, your, yung, yung contribution mo. Ibigay mo din yung part mo para mag- makuha nyo yung team goal ninyo. Number five, a strategic compass. So, a strategic brings process to the vision. So, anong strategy ng business natin? Di ba? Ang ganda kasi, we have the best or the proven system. So, sunod lang kayo sa system. Yun yung mabilis na paraan para mapabilis mo din yung pagkuha sa isang goal nyo. Okay? Number six, a visionary compass. So, you must have a long-range vision to keep from being frustrated by short range of time. So, di ba, lagi natin sinasabi dito na um, to become a glo- market, global marketing director or, or to become a millionaire, just do it. Three to five years from now, you'll become global marketing director. So, long range ka kasi along the way, ah, mayroon talaga mga challenges dito. Kasi una, ang kalaban mo dito, sarili mo. Tato, tama ba itong ginagawa ko? Talagang yayaman ba ako? So, kasi ang dami nating bilit uh, limiting beliefs bago tayo napunta sa license. So, this time, uh, pag nasa license na tayo, ang dami talaga nating mga, mga kapalpakan. But, ang importante, alam mo na one day, lahat ng pag, pag pinaghirapan mo, ma-paid off siya kasi naka long term yung goal mo. So, a visionary compass. Okay? So, if you when you see it, kung nakita mo na magiging global marketing director ka, you can seize it. Talagang makukuha, makakamtan mo yan one day. So, antayin mo lang. Pag may problema ka, isipin mo palagi, one day, mag-GGMD talaga ako. Pag may problema, pag may re- mag-reject mag- sa'yo, mag-GGMD ako. So, lagi kang masaya. Kahit may nagre-reject sa'yo, kahit minsan sarili na yung nagre-reject sa'yo kasi sometimes, like, nung when I was, nag-start pa ako sa business, na, na nakatry ako dito na magutuman. Hindi dahil walang makain, kundi sa sobrang excited, nakalimutan kumain. So, ganun. Na, 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 ranasan ko ni dito na, ano, na, na iwan ng aeroplano. Kasi, sa sobrang excited, na gusto mo lahat ng distributors mo, mabit-bit mo sa functions or sa recognition and leadership training. My God, ang isa doon, nag, nag, kumaga, nag, uh, Nagpahila pa ba? So, lahat kami na iwan. So, dito sa business, lesson learn yun para sa akin na wag mo talagang pilitin yung ayaw. Kailangan, work with the willing. So, ganun yung gagawin natin. So, people need to be shown their team's compass. Clearly, creatively, and continually. 
So, ganyan yung ano natin. So, the, mayroon ako ibibigay na chicles, this following chicles, to make sure that your vision uh, to show your team na to possess. So, na makukuha nyo. So, ito yon Number one, the clarity. Bakit natin kailangan ng clarity? To understand. Kailangan maintindihan ka ng tao mo. Okay? Kung ano ba yung goal nyo? Ano ba talaga yung meron dyan sa GMD na yan? Bakit paulit-ulit natin sinasabi GMD, GMD? Anong meron? So, dapat klaro sa kanya. Clear sa kanya. So, um, for, for them to understand bakit nila gagawin yon. Number two, connectedness. So, lahat ng experiences from the past and now, kukunin mo yung experience from the past for you to learn para magamit mo for this present. And then, this present, uh, you give it all, you give your best para yung future na sinasabi natin na will become a global marketing director, we enjoy the future, okay? And the number three, the purpose. Your direction in this business. Bakit mo? Your why? Bakit ka? Bakit? Bakit? Uh, kailangan mo i-enjoy na minsan magutom, walang tulog, at saka ma-reject. Bakit? Kasi, you know your direction is to become a global marketing director. And, number four, your goal. Your targets. Paulit-ulit. Our financial freedom. To become a global marketing director, so isa ang benefits na mo doon is to have your financial freedom. Gusto niyo bang magkaroon ng financial freedom? Ang saya, di ba? Ang galing talaga kung makikita mo buhay nila JMB Peng, oh my god. Gusto niyo bang ang gusto bang maging ganon na kahit ano kahit uh, ilang pamilya pwedeng madala sa buong sa iba't ibang bansa? O, di ba lahat tayo nangarap kasi gusto natin mabigay ang best para sa family natin. And the number 5 honesty, integrity and credibility. So sa honesty makukuha mo yung integrity, integrity and credibility ng iyong team. So to be honest, sa, sa mga kasama mo, talagang mapayas mo sila palagi kung ano yung, ano, ano yung plan sa grupo nyo. And then, uh, very, very important po ang honesty, honesty kasi ito ang pinaka-valuable things talaga. I mean, ito talaga yung pinaka-main factor, yung honesty. Kasi pag napansin ng tao mo na nag nagsisinungaling ka, talagang turn off na sila sa iyo. So, need talaga yung integrity natin. And the number six, the stories. So, to, to, to share your stories in this business, bakit kailangan, di ba, nagkakwento si, nagkakwento yung mga, mga distributors natin? Kasi, to build a relationship para makilala ka. Ano ka ba? Ano ka dati? Ano ka noon? At anong magiging ka? So, ma-excite sila sa iyo. You build relation, relationship to them. Okay? And next is number eight, the passion. Because your passion will fuel your vision. Diba? So, kung anong passion mo, um, passion mo is talking people, then do it every day. Talk many people. Because yan yang nagpa-fuel sa iyong vision. Okay? Number nine, modeling. So, being a model, so pag sinabi mo na this is the best business in the world, like as in, na naranasan mo na ngayon. Kasi you are a model. If you want to become a global marketing director, you act like a GMD, you think like a GMD, and feel like a GMD. So, kailangan i-feel. Huwag mo sabihin na, oh, hindi pa ako GMD, didi pa lang ako, kailangan, sakal na, sakal na. Hindi, didi ka pa ngayon, or anong, anong pin level mo ngayon, kung hindi ka pa GMD, act like a GMD. Kung may isang downline ka pala ngayon na binitbit, isa pa lang yung business builder mo, act like a GMD. Kasi mag-GGMD ka rin. Okay? So, number 10, the strategy. Again, the strategy brings process to the vision. So, ano process sa vision natin? So, again, our system. Paulit-ulit, paulit-ulit lang talaga. System natin. Yung pangahawakan natin, huwag na tayong gagawa pa ng other na system kasi matatagalan tayo. Ako kasi, naranasan ko na yan. Noon kasi, sabi nga, bawal magpautang. Eh, nagpautang ako. Diba, eight years akong, ano, eight years akong naging GMD, natagalan ako kasi ang dami kong kapalpakan dito. La, parang, ano, binitbit ko yung dati kong mga mali na, ano, doon na magpa, maawa kasi ako sa tao, so pinautang ko. And then, um, tingin, pag nakita ko na wala siyang pang-invest, pang sabi ko, kawawa naman ito, tulungan ko, so, nagpa-invest, in-investan ko siya, 
So, wala pa rin nangyari. Lahat ng pinautang at ano, inibisan ko, na wala sila lahat. So, ganun yung nangyari sa akin. And then, um, yung, yung downline ko, masyado kong binibebe. So, hindi, ano, hindi siya ayon sa sistema. So, ang system natin, you teach, you help them, then empower them. Tulungan natin sila, di ba? Tulungan, tuturuan, at sasamahan. So, hindi literally na sasamahan palagi sa field. Tatlong beses ka lang samahan, be, ano, be a leader na act because you are independent distributor. So, kailangan i-act mo talaga ang pagiging uh, distributors mo. So, kung gusto mo magi- ma- mabilis yung pagiging global marketing director mo, pag anong tinuro sa'yo ng GMD or ng mentor or ng upline mo, gets mo kaagad. Kasi, pag magpahinahina ka, iasa mo lahat sa upline mo, abutan ka talaga ng alas gis dito. <laughs> Hindi sabihin, matagalan ka. Tulad ko, nine years ako, naging global marketing director. Pero nung time, alam niyo po, nung time na sinunod ko na yung, yung global marketing director after, ano, 90 days lang, from, ano, from power leg lang yung organization ko noon, yung sabi ko na kailangan ko na mag global marketing director, 3 months lang, 90 days program ang ginawa ko. In 3 months time, from national marketing director na position, which is power leg lang yung, yung, yung more than power leg lang yung, ano ko, yung points ko noon. Pero in 3 months time, I will become a global marketing director. So, decision plus the system of our company, use your upline, then believe in yourself one day. Sooner, you will become a global marketing director. So, guys, I am so honored na napunta ako sa Lifestyles business kasi ang laki pong naitulong talaga sa akin ng Lifestyles. Hindi lang sa health, kasi masakitin ako before, pati na po sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Even spiritually, kasi noon hindi ako marunong magdasal, pero dito, oh my God, feeling ko close na kami ni God. And, ano, um, Mahiyain ako noon. Napaka-mahiyain ko talaga. Nas, napaka-introvert ko. Pero dito sa live sas, natutuwa akong humarap sa tao at magkwento sa tao. So, ang ganda talaga. So, remember the law of compass. So, ito one direction lang talaga yung titingnan natin. Para hindi tayo mawala. Para hindi tayo mawala sa, sa live sas. So, now you started live sas business. Huwag talagang mag-isip ng mag-quit. Kasi, GMB pin level is very far for you. Pero pag dito ka sa lifestyles, i-enjoy mo lang yung mga mga um, rejections and everything na may experience mo dito na feeling mo hindi mo kaya. Isipin mo, kaya mo kasi para ito sa family mo. So, this for for the law of compass. So now, let's proceed for our next topic. So, the law of the bad apple. So guys, imagine ang isang box ng apple na napakaganda. Lahat makikinis. Ang sarap kainin. Pero pag may nakita kang isang apple na medyo may sira, sabi mo, ilagay mo doon sa napakagandang apple. Hinayaan mo lang after ilang days. Look what happened to your good apple. Dahan-dahang na ano sila, nahawaan. Pumangit, hindi na makain until your whole apple, hindi, hindi na mapakinabangan. Because rotten attitudes ruin a team. Rivalry within a team so, simply ruins whole game of the team. So, ang pag-away-away, ang pag cross lining bawat team after team, person after person, yung pag cross lining it won't help you guys. Talagang mawawasak yung buong organization mo. Kaya nga sabi, cross lining also, <laughs> is the cancer of this business. Kasi talagang, unti-unting, mamamatay yung organization mo. Talent is not enough to win. Exactly. Because, ang talent is only, or skills is only 5%. It takes a bunch of players with both talent and good attitude. The attitude natin, ang kailangan natin is 95% to achieve something great sa ginagawa natin. Good attitude guarantees a team's success, but bad attitude guarantees its failure. So, g- ganun talaga ang mayayari. So, check your organization, organization right now. Kung hindi, ano, kung hindi 
uh, maganda yung yung nangyayari sa organization mo, check on it. Kasi nangyari yan sa organization ko. Ilang business ako nawalan ng organization. Before before ako nag, nagiging global marketing director, lumaki yung organization ko. May isang sumulpot na tao sa ano bit naglalagay na kung kahit ano-anong chisme sa organization, you know what happened guys? Ang malaking organization, biglang nawala. Na parang bula. And again, kasi GMB mindset ako at GMB feelings ko, again, nagbibuild ako ng other team, lumaki ulit. My God, again, meron na namang lumapit na negative. So, pero alam nyo, buti na lang, Uh, nagkaka- na, lagi ako nag-attend ng training dito sa Lifestyles palagi din tumatayo tatayo at tatayo ako kasi this is the best business in the world, hindi ako papayag ng yung isang bad apple lang ang makaroon sa buhay ko because I have this hugot, my family gusto ko maibigay ang best sa mga anak ko sa mama ko so now I have, na, may share ako sa inyo na five thoughts about the attitude how being effective sa pag- pagiging captain work mo. Okay? Number one, attitudes have the power to lift up or tear down a team. So, ito yung mga, yung attitude natin, pwede siya makapaangat at pwede ding makapagbagsak sa buong organization mo. So, check yourself, ikaw ba yung bad apple? Or, nasa organization mo. Huwag mo nang ilagi point mo sa si ano kasi, si ganito kasi, si upline kasi, si damline kasi, si ganito kasi. Huwag. Check also yourself. Okay? Number two, an attitude compounds when exposed to others. Yes. People's attitude are infectious. Diba? Napaka-influential talaga. And, kung hindi mo bantayan yung naka, ano mo yung nakasal mo kung tingin mo nakakasira na sa negosyo mo my god girls lumayo ka na sa kanya huwag ka nang dumikit sa kanya sino yung pwede mong dikitan yung tingin mo na makakatulong sa iyo na mapunta mo makuha mo yung pinaka goal mo number four, attitudes are subjective yes so identifying a wrong one can be difficult yes exactly kasi sometimes nga sarili natin di ba hindi mo ma-identify kasi sometimes moody ka, depende sa sitwasyon, pero you, you know what? Kung palagi kang uh, kinausap yung yung mentor mo, di ba sabi nga, two heads better than one, mas madali mo maintindihan kung anong mga nangyayari sa buong organization mo. So pag naintindihan mo na yan, kahit ano pa mangyari along the way, una-una mong makorek is yung sarili mo. Because once na, naayos mo na yung sarili mo, everything will follow. Okay? Bigyan ko kayo ng ano, some common rotten attitudes para ma-check nyo kung na- na- meron ba kayong ganito that ruin a team. So, number one, an inability to admit wrongdoing. Hmm? Hindi mo ba kayang aminin na nagkamali ka rin? Or pity jealousy. Bakit si upline, siya yung isa ko lang ka- kasama ang laging ano, sinasamahan? Bakit ako hindi? Ang tanong, humingi ka ba ng time? Ang tanong, namungulit ka ba sa upline mo? ba? Diba? So, wag, wag mong palaging tatanungin sa upline, sa upline, tanong mo din sa sarili mo bago ka magselos. Kasi, ikaw din ang masisira, hindi si upline mo. Okay? The disease of me, ako, ako, ako lang palagi. Or an overpowering belief in your own importance. Kung baga, gusto mo ba, palagi kang, ano, importansya talaga, pag nasa isang grupo ka, gusto mo ikaw palagi ang ini-entertain, gusto mo, hindi ka na napansin ni apply mo, kasi nga, busy si apply mo, feeling mo, out of the, ano ka na, out of the team ka na, so pag hindi ka napansin, hindi mo papansin ka, ba diba? So, anong gagawin mo para mapansin ka? Show up! Magdala ka ng madaming business builder, ba diba? Para mas mapansin ka ng mentor mo, okay? So, critical spirit or fighting falls with everything. Yun talaga. Kung, Sige, sige ka, point point. Si, si upline kasi, hindi ako tinatawagan. Kaya, tulog na lang ako. Si ano kasi, may, tra- akala, may training pala, hindi ako pinapalow up. Di ba? O parang lahat na lang ng problema, lahat na lang ng mga pagkukulang mo, naghahanap ka ng taong pwede mong sumbatan. Yan. A desire to have all the credit. Gusto mo kukunin lahat ng credits na meron ang organization mo. 
ang kinin mo lahat. Diba? Hindi ka marunong mag-share. Gusto mo ikaw lang ang bida palagi. Okay? So, number five, rotten attitudes left alone and growing everything. Ikaw na lang talaga mag-isa. Naranasan ko yun. Halos ako na lang mag-isa sa organization ko. Sira talaga yung buong organization ko. Buti na lang. Natutunan ko. Kasi I am GMB. Now, lumaki na yung organization ko. I become a global marketing director. So, bad attitude must be addressed. Ito yung mga attitude na dapat natin i-address. Number one, the first place to start is with yourself. Ito yung sabi ko. Lagi mong tatanungin or iti-check yung sarili mo. Kumusta na kaya yung ugali ko? Check yourself. Hindi ba ako mainiti ng ulo? Nakasmile ba ako palagi? Kung may mga kung may mga challenges along the way, how do I react? So, check yourself. And then number two, do you think that team would it be to get along without you? Hindi ba mabubuhay yung organization mo? Hindi ba lalaki yung organization mo? Kung wala ka? My God. Pag ganyan yung mindset mo, good luck kung magkaroon ka ng passive income. Kasi empowering people brings you to passive income or financial freedom. Do you secretly believe that recent team success are attributable to your personal effort? Not the work of the whole team? Hmm? Masyado kang believe sa sarili mo? So, hindi kung, kung for example, na hit, for example, ngayon, nag-run ka as power leg, nakuha mo, wow, ang galing ko. Nakalimutan mo na yung, yung kagrupo mo. Na sila pala ang tumutulong sa'yo na makuha yung promotion mo. Okay? Next is, do you keep score? When it comes to the praise and perks handed out to the team member. Okay? So, isipin mo yan. And do you have a hard time admitting you made a mistake? So, kung nahirapan kang ang kinin or ang meaning sa sarili mo na nagkamali ka. Next, if you have answered yes to any of these questions, you need to keep your attitude. You need to keep your attitude in check. Always, always mo talagang i-check. Pag isa lang sa lahat ng sinasabi ko, ma- may yes na answer doon, check your self. Kasi yan yung nagpapadelay for it to you to become a global marketing director. On my ano, story in this business, kasi iba't iba ang ating upbringing. Ako noon, ano talaga madali ako mainit, mainit ng ulo. Tapos ano ko, uh, gusto ko na sa sulok lang kasi introvert nga ako. Takot akong magano sa ibang tao so lagi ako mami-misinterpret. Kasi nga hindi ako nagsasalita, hindi nila alam anong nasa isip ko. Uh, tapos ano, um, parang nagpo-please ka sa tao pero hindi mo alam na yun na yun na pala ang impact sa iyo ng tao. So kaya buti na lang for by reading many books and attending uh, all the training sa lifestyles, dahan-dahang na adjust yung ugali and, and now I become a global marketing director. So kung may mga wrong uh, attitude tayo ngayon or bad attitude tayo ngayon, pag nandito ka lang sa lifestyles, pag susundin mo lang yung process, talagang mabago ka. At saka yung pagbabago mo yun yung my best impact sa bawat lifestyle distributors. Kasi, sabihin nila, uy, sigat si ganyan. Grabe, ang tapang-tapang niya noon, ang pangit ng ugali, hindi na mamansin. Pero alam mo, alam mo, tingnan mo siya ngayon. Lagi nakasmile, lagi na mamansin, di ba? Mas ma-inspire sila. Kasi nakita nila yung before mo at now nagbago ka. Kasi nga, bunga yan sa pagsunod mo na gusto mong maging global marketing director at sinunod mo yung 
lahat ng trainings ng mga global marketing directors natin. And now, magagamit mo din siya, hindi lang sa negosyo mo, pati sa pamilya mo at sa kapwa mo tao. So, yun, ito yung talaga yung nakukuha ko while doing this business na lahat ng natutunan mo dito sa lifestyles, hindi lang puro negosyo, negosyo, negosyo. Ang natutunan mo dito is malaking tulong talaga how to handle yourself in your circumstances in life. Mapamilya man yan, or sa love life man yan, or yung connection mo kay God, or sa, minsan sa sarili mo. Pag palagi kang um, hinahawakan mo yung, yung, ano mo, yung mission mo dito sa lifestyles, at hindi ka humiwalay kay lifestyles, one day, hindi ka lang financially free. Alam mo ano? Totally free. Happy ka. Um, kasi lahat madami kang matutulungan. Happy ka kasi uh, feeling mo connected ka talaga ni Lord. Lagi mo siyang uh, iniisip. Lagi mo siyang pinapasalamatan. Lahat ng ginagawa mo dito is to glorify God. And then next is um, happy ka kasi ikaw yung ano ikaw yung dahilan na nabago yung buhay ng family mo. Then happy ka kasi ikaw din yung dahilan, ikaw yung ginamit ni Lord ng kapagbago ng buhay ng ibang tao. Because that's our life purpose, guys. So while doing this business, um, have faith, believe in yourself. Whatever, whatever, whatever talagang mangyayari, paniwalaan mo yung sarili mo. Huwag mong paniwalaan yung mga taong nagdidikta ng hindi maganda sa iyo. So, I am so honored na nandito ako sa Lifestyles and this is my last business. And this is the business that will help a lot of people. So, thank you so much. Sana guys, may na impart ako sa inyo at sana na-touch ko ang puso niyo. Sana itong workshop na to makatulong para maabot natin ang lahat ng pangarap niyo sa buhay. So, this is for today and um, thank you so much and I am your Global Marketing Director, Norma Bukikosa. Bye-bye!